জানাচ্ছি স্বাস্থ্য টিভি নিয়মিত আয়োজন আমাদের হেলদি ইটিং এই প্রোগ্রামে বরাবরের মতো আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছি আমি সঞ্চালক হিসাবে আছি নাহিদ আহমেদ আজকে আমাদের আপনাদের সামনে আলোচনার যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে হোম আইসোলেশনে থাকাকালীন রোগীর খাদ্যভ্যাস কেমন হবে সে বিষয়টি নিয়ে বরাবরের মতো আমরা আজকে আমাদের স্টুডিওতে একজন অভিজ্ঞ পুষ্টিবিদ নিয়ে এসেছি যার মাধ্যমে আপনারা আপনাদের যে হোম আইসোলেশনে থাকাকালীন খাদ্যাভ্যাসটা কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারবেন আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন পুষ্টিবিদ ইমদাদ হোসেন শপথ ভাইয়া আমরা তাকে আমাদের স্টুডিওতে সংযুক্ত করে নিচ্ছি ভাইয়া সালামু আলাইকুম শুনতে পাচ্ছেন সুধী দর্শক মন্ডলী আসলে আমাদের হচ্ছে নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য আমাদের যিনি অতিথি আছেন তিনি আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারছেন না হয়তো বা দর্শক মন্ডলীর উদ্দেশ্য করে বলতে চাচ্ছি আপনাদের যদি আজকে আমাদের যে বিষয়টি আছে হোম আইসোলেশনে থাকাকালীন রোগীর খাদ্যভ্যাস কেমন হবে এই বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেশনে করতে পারেন আমাদের যিনি অতিথি আছেন তিনি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন ভাইয়া সালামু আলাইকুম পরামর্শ গ্রহণ করব সেটি হচ্ছে হোম আইসোলেশনে থাকাকালীন রোগীর খাদ্যভ্যাস কেমন হবে সে বিষয়টি সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কিছু পরামর্শ নিব ভাইয়া সর্বপ্রথমে যে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি যে হোম আইসোলেশন কথাটি আমরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকছি এই কথাটিকে আসলে কি মানে হোম আইসোলেশন বলতে আমরা আসলে কি বুঝি এটা যদি একটু সংক্ষেপে বলতেন ধন্যবাদ আপনাকে ভাইয়ার নেটওয়ার্ক এর হয়তো সমস্যা হচ্ছে কথা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে না শোনা যাচ্ছে না ভাইয়া কথা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে না নেটওয়ার্ক এর হয়তো বা সমস্যা হচ্ছে ভাইয়া কোন কথাই শোনা যাচ্ছে না শোনা যাচ্ছে না কোন কথা শোনা যাচ্ছে না স্ক্রিনেও আপনাকে দেখা যাচ্ছে না সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের যদি আমাদের যে বিষয়টি আছে সে বিষয়টি সম্পর্কে যে কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন থাকে হোম আইসোলেশনে থাকাকালীন আপনি কি কি খাবেন বা কি কি খাওয়া উচিত না করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরে বাসায় থেকে আপনার খাদ্য ব্যবস্থাপনা কেমন হবে এ বিষয়টি নিয়ে যদি আপনার কোনো তথ্য জানার থাকে বা কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি কিন্তু অবশ্যই আমাদের যে লাইভ সেশনটি যাচ্ছে সেই লাইভ এর কমেন্টে গিয়ে জানাতে পারেন অথবা আপনি আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন জি ভাইয়া শোনা যাচ্ছে 
भैया शा नेटवर्क समस्या हम सम्भवत दर्शक मंडल रोगी खाद्य संक्षेपे दर्शक धन्यवाद आपके दुखित टेक्निकल इश्यूर करते कैकटा विषय एक आलदा जी जेने प्रथम कथा हलो जी किस वार्डर कथा बोली वार्ड एक नम्बर वार्ड हमें आगे परिचित छा कटाइन बोलते बुझी आईसोलेशन बोलते कि बुझी एन शब्द गुरे आईसोलेशन विषय अर्थात अपनी जो खबर मानुषर खूब बस प्रायरिटी अर्थात फूड हैबिट कम प्रत्येक जन मानुष देखें खूब एक कथा शर रोग प्रतरो क्षमता बढ़ाते चाहिए शर रोग प्रतरो क्षमता बेसि थे आक्रांत हार पर भलो हो जाए खूब पजिटी एक कथा क्यों दुख जनक विषय रोग प्रतरो क्षमता हटात कर शर आसार मान व्यवस्था नहीं जीवन आचरण मध्य अर्थात पूरा लाइफ स्टाइल जखनते अपना जीवन शुरू से दिन थे मानुषे ब्रेस्ट फिर जीवन मृत्यु दिन पर्त सारा जीवन मान प्रत्येक लाइफ स्टाइल प्रत्येक खाद्याभ्यसर कर शर रोग प्रतरो क्षमता कैमन देखें आइसोलेशन थका मानुषे अपनी देखें जीवन आचरण चलते क्षतिग्रस्त कर खेते परामर्श कारण अपन शरण जमीन डी 
আপনি আপনার শরীরের ভিটামিন ডি এর রেশিওটা যদি জানেন যে আমার আসলে এতটুকু ভিটামিন ডি প্রত্যেক দিন প্রয়োজন আপনি যদি ওইটা জেনে তারপরে কারো পরামর্শ নিয়ে এটা খাওয়া শুরু করেন হয়তো যতটুকু দরকার ফিল হয়ে যাচ্ছে আপনার শরীর ভালো থাকবে কিন্তু ধরুন আপনার যা প্রয়োজন আপনি তার চেয়ে অনেক কম খাচ্ছেন ভিটামিন ডি অথবা যা প্রয়োজন তার থেকে আপনি জানলেন যে ভিটামিন ডি খেলে আমার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেললেন তখন কিন্তু টক্সিসিটি হয়ে যাবে আসলে যেটা আমি বুঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বা আইসোলেশন থেকে এই খাবারের বিষয়টা এক এক জনের জন্য এক এক রকম আমি যদি বলে দিই যে আপনি বাসায় থেকে প্রত্যেক দিন কমপক্ষে দুই লিটার পানি খাবেন কিন্তু যার ওজন ধরেন একশো কেজির উপরে তার যদি এই আইসোলেশনে থেকে তার যদি এমন হয় যে তার শরীরের ডিমান্ড অনুযায়ী পানির প্রয়োজন তিন লিটার তাহলে আমি ঢালোভাবে দুই লিটার বলে দিলে কিন্তু হবে না এই জন্য আমরা সবসময় একটা কথা বলার চেষ্টা করি যে আপনার খাবারে যেটা থাকবে আপনি জেনে নিবেন আপনার জন্য পর্যাপ্ত কতটুকু তার থেকে কমও যাতে না হয় তার থেকে বেশিও যাতে না হয় এবার আসেন আপনার যে প্রশ্ন যে আইসোলেশনে থাকা অবস্থায় মানুষের খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর থাকে যে আপনি আপনার যে তালিকা সেই তালিকায় সবসময় আপনার কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ভিটামিন মিনারেলস এর কোনো ঘাটতি থাকা যাবে না এবং সে অনুযায়ী আপনি প্রত্যেক দিন আপনার সারাউন্ডিং এর যে খাবার পাওয়া যায় অর্থাৎ আমরা প্রত্যেক দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নর্মাল একজন মানুষের ক্ষেত্রে বলে দিই আপনি সিক্স টাইমস খাবার খাবেন তার মধ্যে তিনটা প্রধান খাবার থাকে আর তিনটা থাকে হচ্ছে মিড মিল বা স্ন্যাক্স টাইপের খাবার সো এই যে সিক্স টাইমস খাবার আপনি খাবেন তাতে এমন ভাবে আপনার খাবারটা যাতে হয় আপনার শরীরের প্রত্যেক দিন যা প্রয়োজন সেই চাহিদাটা যেন পূরণ হয় এখন একজন আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির যদি খাবারের রুচি না থাকে খাবারের গন্ধ না থাকে স্বাদ না থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে খাওয়ানোটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু তারপরেও যতটুকু পারা যায় যাতে তার এই ডিমান্ড অনুযায়ী তার সাপ্লাইটা অনেক বেশি কম না হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর তার বডি কোনো ভাইরাসের বিরুদ্ধে কোনো কিছুর বিরুদ্ধে ফাইট করতে পারবে না পাশাপাশি আমরা বলি যে আপনার সারাউন্ডিং এ যেই শাক সবজি পাওয়া যায় সারাউন্ডিং এ যে সিজনাল ফ্রুটস পাওয়া যায় আপনি আপনার তালিকায় যদি সেগুলো রাখেন তাহলে আপনার শরীরে প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং মিনারেলস এর ডিমান্ডটা ফুলফিল হবে আর সুস্থ বা আইসোলেশনে থাকে যখন একজন মানুষের নর্মাল আমরা বলে থাকি দুই থেকে তিন লিটারের মধ্যে পানি খাওয়া তো এই বিষয়গুলো যদি সে মাথায় রাখে অর্থাৎ তার খাবারের তালিকাটার ক্ষেত্রে সে যদি সুষম খাবার তালিকাটা মেনটেন করে পাশাপাশি যদি তার পর্যাপ্ত যতটুকু ঘুমের প্রয়োজন সেটা ঠিক থাকে আর এর পাশাপাশি স্যার যা ওয়াটার যতটুকু প্রত্যেক দিন দরকার সেটা যদি হয় তাহলে এরপরে যদি সে নজর দেয় যে আমি কতটুকু ভিটামিন সি খেলাম আমার ভিটামিন ডি ঠিক হলো কিনা আমার জিঙ্ক ট্যাবলেট ঠিক হলো কিনা তাহলেই শুধুমাত্র তার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বৃদ্ধি পাবে একজন যদি তার শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি রেখে বেশ কয়েকবার জিঙ্ক ট্যাবলেট খেয়ে ফেলে তাহলে কিন্তু তার আসলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বৃদ্ধি পাবে না তো এই জন্য আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে একজন আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির খাবারের তালিকাটা সুষম হবে এবং পাশাপাশি তার এই পর্যাপ্ত ঘুমের বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে তাহলে আসলে সে খুব ভালো থাকবে জি ভাই আপনার কাছে পরবর্তীতে যে বিষয়টি হচ্ছে জানতে চাচ্ছি যে সব ব্যক্তি কি হোম আইসোলেশনে বা বাড়িতে থেকে আইসোলেশনে কারা আসলে থাকবে বা তার রোগীর অবস্থা করোনা আক্রান্ত রোগীর অবস্থা কি রূপ হলে তাদেরকে আমরা হোম আইসোলেশনে রাখতে পারি বা হসপিটালে পাঠানোর কোনো প্রয়োজন নেই এই এইটা হচ্ছে যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে এটি ইন্ডিভিজুয়ালি এভাবে বলাটা একটু টাফ বিকজ একজন বলা হয় যে ইন্টারন্যাশনাল সারা বিশ্বব্যাপী করোনা আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে আশি শতাংশ মানুষই বাসায় থেকে আইসোলেশনে থেকে সুস্থ হয়ে যায় আর এর যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট যে থাকে এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানুষ আচ্ছা ভালো হয় কারা তাদের মধ্যে দেখা যায় যে ভালো হওয়ার মানুষদের মধ্যে যাদের সংখ্যার মধ্যে যাদের রেশিও তারা হচ্ছে আসলে যারা শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকে যাদের কোনো কো মর্বেডিটিস থাকে না অর্থাৎ হাইপার টেনশন ডায়াবেটিস কিডনি জটিলতা যাদের না থাকে ওবেসিটি যাদের না থাকে এই মানুষগুলোর ক্ষেত্রে আসলে তারা এমনিতে বাসায় থেকে স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাসে থাকলে স্বাভাবিক জীবনযাপনা থাকলে সুস্থ হয়ে যায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানুষের জন্য হসপিটাল প্রয়োজন এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানুষের মধ্যে পনেরো পার্সেন্ট মানুষের জন্য ক্রিটিক্যাল কেয়ারের খুব বেশি প্রয়োজন হয় না আর ফাইভ পার্সেন্ট মানুষের জন্য আসলে একদম আইসিউ পর্যন্ত ভেন্টিলেশনের প্রয়োজন হয় এই মানুষগুলো পাঁচ পার্সেন্ট মানুষের জন্য আসলে এই মানুষগুলো হচ্ছে যাদের এইজ বেশি যাদের ডায়াবেটিসের প্রবলেম হাইপার টেনশন আছে যাদের কিডনি জটিলতা আছে যাদের অন্য কোনো সমস্যা আছে এই মানুষগুলো আসলে প্রবলেমটা পড়ছে যদিও আসলে এইভাবে ঢালোভাবে বলা যায় না তবে তারপরে যতটুকু অ্যাজামশন হচ্ছে এখন পর্যন্ত তাতে বলা যায় যে এই
ফলো আপটা থাকে অর্থাৎ কোভিড ডেডিকেটেড হসপিটালে যাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেখানে আপনি টেস্ট করছেন আপনি কিন্তু মোটামুটি ভাবে সবাই একটা ফলো আপের মধ্যে থাকে যার যতটুকু সম্ভব তো যখনই যার আন্ডারে থেকে যেভাবে যে হসপিটালের আন্ডারে থেকে ফলো আপে থাকে তাদের গাইডলাইন মেনে চলেই কিন্তু তারা আসলে এখান থেকে যেতে পারে হসপিটালে যাওয়ার একটা গাইডলাইন তারাই দিয়ে দেয় জি ধন্যবাদ ভাইয়া ভাই আপনি প্রথমে বললেন যে অনেকে হচ্ছে ভিটামিন সি আমাদের ডেলি রিকোয়ারমেন্ট যতটুকু সেটা না জেনে দেখা যাচ্ছে শুনছে যে ভিটামিন সি খেলে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে এই জন্য তারা নিজে কোনো ডক্টরের পারমিশন নিয়ে বা ডাক্তারের সাথে কথা না বলে পুষ্টিবিদের সাথে কথা না বলে তারা নিজেরাই খেয়ে নিচ্ছে বা বাইরে থেকে তারা সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করছে তো সেই ব্যাপারে আপনার পরামর্শটা কি আসলে তাদের কি করা উচিত বা আমরা এইভাবে এই পরিস্থিতিতে কি করতে পারি আচ্ছা বিষয়টা খুব সেন্সিটিভ যদিও এখনো মানে সেন্সিটিভ ভাবে এটাকে দেখা হয় না বাট বিষয়টা খুব সেন্সিটিভ কারণ ভিটামিন মিনারেলস আপনার বডির জন্য খুবই প্রয়োজনীয় কিন্তু পাশাপাশি আপনি যে কোনো ভিটামিন বা মিনারেলস যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করেন এটার টক্সিসিটি আপনার বডিকে আরো বেশি ভালনারেবল করে দিবে তো সেই জায়গাটা থেকে যেমন আপনি দেখবেন আমি অনেক পেশেন্টকে পাই যারা প্রথমেই বলে আমি কিন্তু এই মানে ডায়েট চার্ট বা কোনো পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলে আমি কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা লেবু দিয়ে শরবত বানিয়ে খায় আমার কিন্তু এটা খেতে হয় তো আমি বললাম এটা খেতে হয় কেন বলছে যে আমার তো আসলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম আমি এটা খেয়ে আমার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াবো তো জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি ব্রেকফাস্ট কখন করেন বলে আমি এগারোটার দিকে ব্রেকফাস্ট করি তার মানে তার মাথায় ঢুকে আছে এই কথাটা যে আমাকে লেবু খেলেই আমার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে সেখানে কি ব্রেকফাস্ট করলাম নাকি লাঞ্চ ঠিক মতো করলাম কি করলাম না এই বিষয়টা তার মাথায় কাজ করছে না তো আলটিমেটলি বিষয়টা হচ্ছে ভিটামিন সি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ডিমান্ড পূরণ হবে আপনার বডির যে পরিমাণ ক্যালোরির ডিমান্ড সেটা পূরণ হবে আপনার বডিতে যতটুকু ওয়াটারের ডিমান্ড সেটা যখন পূরণ হবে এরপরে যদি আপনি এগুলার শরীরের মানে ইনটেক হয় তখন সেটা আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে এবার আসেন আপনি যেটা বলছেন সাপ্লিমেন্ট সাপ্লিমেন্ট তো কখনোই কোনোভাবেই নিজে নিজে গ্রহণ করার কোনো সুযোগই নাই এটা আপনি কোনোভাবেই পারেন না অর্থাৎ যদিও এটা খুবই দুঃখজনক আমাদের দেশেই একমাত্র হয় অনেক থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির দেশ আছে যেগুলো আসলে যারা অনেক বেশি আমাদের চেয়ে ইকোনমিক্যালি অনেক নিচের দিকে হলেও তাদের দেশেও অনেক জায়গায় আছে যে তারা আসলে চাইলেই ফার্মেসিতে গিয়ে নিজের ওষুধ কিনে আনতে পারে না তো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এখানে দেখবেন আপনি অ্যান্টিবায়োটিক কিনে আনতে পারবেন চাইলে মানে আপনি ফার্মেসিতে যাবেন অ্যান্টিবায়োটিক চাইলেও দিয়ে দিচ্ছে তো বিষয়টা হচ্ছে এমন জায়গায় যে আপনি আসলে কোনোভাবেই আপনার এই ডোজটা আপনার সাপ্লিমেন্টটা কখনোই ডেইলি রুটিনে ইনক্লুড করতে পারবেন না আপনার রুটিনের মধ্যে কখনো সাপ্লিমেন্ট আপনার মাধ্যমে আসবে না তাহলে করণীয় কি করণীয় হচ্ছে একজন এক্সপার্ট আপনাকে এইটা সাজেস্ট করবে যে আপনার শরীরের ডিমান্ড এতটুকু আপনার এবং মজার বিষয় হচ্ছে যে একজন এক্সপার্ট আপনাকে তখনই কিন্তু সাজেস্ট করে যেমন ধরুন আপনার ভিটামিন সি এর অভাব এখন আপনার প্রত্যেক দিন যে পরিমাণ ভিটামিন সি এর প্রয়োজন আপনি সেই পরিমাণ ভিটামিন সি আপনার যে খাবার দাবারের হ্যাবিট এটা দিয়ে আপনি পূরণ করতে পারছেন না তখন আপনাকে বলা হবে যে আপনি ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট নেন কতটুকু নিবেন সেটা আপনি জানেন না আপনাকে জানাতে হবে সেই এক্সপার্ট আপনাকে বলে দিবে যে আপনি প্রত্যেক দিন হয়তো এই কয়টা সিবিট খান আপনার ভিটামিন ডির অভাব এতটুকু আপনি হয়তো এত আয়ুর এই কয়টা সপ্তাহে মানে এই কয় সপ্তাহ আপনি খান এটা আপনাকে সে বলে দিবে কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে আমরা মনে করি যে আমাদের ভিটামিন বা মিনারেলস এর জিঙ্কের ট্যাবলেট খেলেই মনে হচ্ছে আমি শক্তিশালী হয়ে যাব আর একটা দেখেন মানুষ কিন্তু ক্যালসিয়ামের ট্যাবলেট কিনে খায় অহরহ মানে একেবারে কোনো ধরনের বিনা নোটিসে কিনে নিয়ে আসে তো এটা যে মানে দীর্ঘ মেয়াদে ইনটেক করলে যে পরামর্শ ছাড়া ইনটেক করলে যে কত ধরনের রিস্ক আছে এটা আমাদের সবাইকে জানতে হবে এই জন্য পরামর্শ হচ্ছে যে আপনি সাপ্লিমেন্ট আপনি নিবেন কখন নিবেন যখন আপনাকে এক্সপার্ট বলবে যে ইটস দ্য টাইম ফর ইউ টু টেক সাপ্লিমেন্ট এখন মানে সে বলার আগ পর্যন্ত আপনি সাপ্লিমেন্ট কখনো গ্রহণ করতে পারেন না দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি নিজে নিজে সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করে নিয়ে আসলে আপনি আপনার বডির যেহেতু ডিমান্ডই জানেন না সো হাউ ইউ উইল ম্যানেজ ইউর বডি আপনার বডির এই ম্যানেজমেন্ট আপনি পারবেনই না তাহলে আপনার করণীয় কি করণীয় হচ্ছে নর্মালি একজন মানুষের স্বাভাবিক ভাবে আমরা ধরে নেই তার সাপ্লিমেন্ট প্রয়োজন হয় না কেন হয় না সে যদি তার প্রত্যেক দিনের খাবারে প্লেটটা এমন ভাবে সাজায় যাতে তার প্রত্যেক দিনের এই ডিমান্ডটা ফুলফিল হয় ঠিক মতো তাহলে কিন্তু তার পক্ষে আর এই সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজনটা
এরপরে যদি দেখা যায় যে আপনার কোনো হিস্ট্রি থাকে কোনো ডিজিজ থাকে সেক্ষেত্রে যদি আপনার বডিতে অ্যাবজরপ্রেন্সটা কমে যায় শোষণ ক্ষমতাটা কমে যায় কোনো নিউট্রিয়েন্টস এর তখন আপনাকে সাপ্লিমেন্ট দিতে হতে পারে এবং সেটা কখনোই কোন ব্যক্তি নিজে কিনে নিয়ে এসে খাবেন না এইটাতে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই নিজেকে বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই না এবং সাপ্লিমেন্ট তো বাদই দেন আপনি লেবুর কথাই আমি বলতেছিলাম একজন দেখবেন লেবু যখন মানে খাওয়া শুরু করে সকালে একটা লেবু পুরো খেয়ে ফেলে দুপুরে একটা লেবু দিয়ে শরবত খায় রাতে খাবার এবং দুপুরে লাঞ্চের মধ্যে সে লেবু খায় মানে এত পরিমাণে লেবু খাচ্ছে সে ভিটামিন সি এর টক্সিসিটি তার বডিতে হয়ে যাচ্ছে সো সাপ্লিমেন্ট বাদেও কিন্তু টক্সিসিটি হতে পারে আমাদের পরামর্শ থাকে সব সময় আপনার খাবারটা হবে হচ্ছে আপনার প্রয়োজন অনুসারে পরিমিত অর্থাৎ যার ওজন সিক্সটি কেজি তার জন্য প্রয়োজন যেরকম যার ওজন এইটটি কেজি তার নিশ্চয়ই প্রয়োজনটা সেরকম না তো এইরকম ইন্ডিভিজুয়াল মানুষের খাবারের বিষয়টা ট্রেস করার জন্য অবশ্যই তাকে একটু একজন বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ের যারা বিশেষজ্ঞ তাদের সাথে কথা বলে নিলে অবশ্যই ভালো আর সাপ্লিমেন্টের ব্যাপারে কোনো মানে বাড়তি কোনো কথাই বলা যাবে না সাপ্লিমেন্টের ব্যাপারে একটাই পরামর্শ সাপ্লিমেন্ট আপনি নিজে কিনে খেতে পারেন না এটা আপনাকে এই বিষয়ের এক্সপার্ট দেওয়ার পরে আপনি খেতে পারেন জি ধন্যবাদ ভাইয়া বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু করোনা পরিস্থিতির কারণে অনেকেরই আয় সীমিত হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে সীমিত আয়ের মধ্যে কেউ যদি করোনায় আক্রান্ত হয় স্বল্প বাজেটে কিভাবে হচ্ছে সে তার যে চাহিদাটা সেটা পূরণ করতে পারে এই ব্যাপারে যদি আপনি একটু কিছু বলতেন দেখেন খাবারের ব্যাপারে বাজেটের ইস্যুটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখন খুব একটা আসে না কেন আসে না বাংলাদেশের ফুড অ্যাভেলেবিলিটি আগের চেয়ে মানে আপনি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখবেন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলতে যেটা বোঝায় বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ইকোনমিক্যালি আপনি চিন্তা করলে বাংলাদেশের পার্সনের মাথা পিছু যে আয় তাতে করে তার প্রত্যেক দিনের খাবারের চাহিদা মেটানোর পরেও সে ভালো জীবন যাপন করতে পারে সো এখন আসেন কখন আসে আমাদের ক্ষেত্রে এই কথাটা তখনই আসে যখন আপনি আপনার স্বাভাবিক খাবার বাদ দিয়ে আপনার থিঙ্কিং এ আসে যে আপনি আপনার খাবারটাকে উচ্চ স্ট্যাটাস মেনটেন করতে গিয়ে কোনো খাবারের দিকে আপনি চলে যাচ্ছেন তখন আপনাকে এই কস্ট ইফেক্টিভের চিন্তাটা করতে হয় তো আমরা যেটা বলি যেমন ধরুন আপনি শাক সবজির কথা বলেন আমরা ভিটামিন মিনারেলস এর সোর্স কোথায় বলি শাক সবজিতে আছে ফ্রুটস এ আছে এবার আসেন শাক সবজির কথা যদি বলেন আপনি একশো টাকা দিয়ে দুইশো টাকা দিয়ে যে শাক সবজি কিনতে পারবেন আপনার ফ্যামিলিতে চারজন মেম্বার থাকলে সেটা তিন চার দিন খেতে পারবেন এবার আসেন আপনি যদি প্রোটিনের সোর্স বলেন তাহলে আমরা চিকেনের কথা বলতে পারি আমরা ফিশের কথা বলতে পারি সো এখন মানে এমন কোন এলাকা নাই যেখানে আসলে মানে এই ফিশের অ্যাভেলেবিলিটি নাই এবং চিকেন তো আসলে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এখন স্বাভাবিক মানুষের কেনার নাগালের মধ্যেই থাকে আপনি যদি ফ্রুটস এর কথা বলেন ফ্রুট ডাজেন্ট মিন যে আপনাকে সারা বছর আঙুর খেতে হবে সারা বছর আপেল খেতে হবে নট লাইক দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আপনি এখন যে সিজন আপনি এখন দেখেন খুবই স্বল্প মূল্য আপনি কাঁঠাল কিনতে পারবেন আপনি খুবই অল্প দামের মধ্যে আপনি আম কিনতে পারবেন সিজনাল ফ্রুট আপনি কিছুদিন আগে হয়তো লিচু কিনতে পারতেন এর বাইরে যখন যে ফ্রুটস পাওয়া যায় মার্কেটে আপনি যদি সেটা আপনার প্লেটে এমন না যে খুব বেশি পরিমাণে রাখলে আপনার পুষ্টি নিশ্চিত হবে বরং বাংলাদেশে এখন কিন্তু আপনি যে প্রশ্নটা করছেন এখন এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় না একটা সময় হতে হতো যখন আমরাও আসি এই সেক্টরে অতীতে তখন বাংলাদেশে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতার ব্যাপারটাও ছিল অনেক লো লেভেলের আর সেকেন্ড হচ্ছে মানুষের পার্সেস করার অ্যাবিলিটিও কম ছিল এই জন্য দেখবেন এখন বাংলাদেশ একটা সময় ছিল বাংলাদেশের মানুষ মেলনারিস্ট ছিল অন্য দিকে মানে নিউট্রিশনের ঘাটতি ছিল একরকম আর এখন মেলনারিস্ট হচ্ছে মানে দেখবেন সবার ওয়েট বেশি মানে আপনার এখনকার খাবারের পার্সেস করার অ্যাবিলিটি সবার আছে এবং কি সেটা আসলে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি That's why obesity is the main disease of our country nowadays. Age kintu obesity disease chilo na. Eta ekta sharirik abnormalities chilo. Ekhon obesity ke disease bola hoy karon eta ashole eto boro akare mane asche. So amar desher manusher ekhon ei ei oi issue ta te ar jawar shujog i nai je ami ashole sholpo mulle parbo kina. Manush ashole sholpo mullo ta ke cross kore chole asche. Ekhon manush proyojoner otirikto kene ar proyojoner otirikto khay. Ei karone manusher ashole obesity er problem ta dekha dicche. তো এর বাইরেও পরামর্শ হচ্ছে কেউ যদি পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করতে চায় তাকে আসলে খুব বেশি টাকা পয়সা খরচ করতে হবে না আমরা যে অ্যাভেলেবেল শাক সবজির কথা বলি বাজারে যেগুলো কিনতে পাওয়া যায় ভেরি লো প্রাইসেস অ্যান্ড আপনি যদি সিজনাল ফ্রুটস খান তাহলে আপনার আর সিজনাল ফ্রুটস আপনি সিজনে যদি কিনে খান 
এটার দাম খুবই কম থাকে এক সিজনে যেমন আপনি যদি তিন মাস পরে চিন্তা করেন আমি আম খাবো তখন অনেক দাম কিন্তু এখন কিন্তু আসলে অতটা সবার নাগালের মধ্যেই থাকে তো কেউ আসলে এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে যদি চিন্তা করে যে আমি আসলে আমার প্রয়োজনীয় খাবারটা খাবো আমার প্রয়োজনীয় পুষ্টিটা নিশ্চিত করব তাহলে আসলে তার জন্য এটা আহামরি কোনো বড় ব্যাপার না ভাতে কোন পুষ্টি গুণ নেই তো সেই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি যদি সংক্ষেপে কিছু বলতেন এই বিষয়টা আমি এটা নিয়ে কথা বলার পরে অনেকের অনেক বিতর্ক শুনতে হয়েছে আমাকে কিন্তু আমি আসলে একটা জায়গাতে এক মত এবং আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের সমস্ত পুষ্টিবিদ যারা সিনিয়র যারা আছেন তারাও আমাকে বলেছেন যে না আমি আসলে রাইট ট্র্যাকই আছি বিষয়টা হচ্ছে ভাতটাকে বর্তমানে বাংলাদেশে একটা পয়জনাস প্রোডাক্ট বানিয়ে ফেলা হচ্ছে মানে আপনি ভাত দেখলে ভয় পাবেন এরকম একটা ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে তো আমি আসলে যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে পয়জনাস প্রোডাক্ট ভাত না আপনি পানির অপর নাম জীবন কিন্তু আপনার প্রয়োজন প্রত্যেক দিন দুই লিটার পানি এখন আপনি যদি প্রত্যেক দিন পাঁচ লিটার পানি খান তাহলে এই পানি তো আপনার জন্য জীবন না এটা আপনার জন্য মৃত্যু তাহলে আসল বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি কি খাচ্ছেন এটা যতটুকু জরুরি তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হচ্ছে আপনি কতটুকু খাচ্ছেন তো এখন ভাতের বিষয়টা যেটা ভাতের পুষ্টির কথা আমি আমার ভিডিওতেও বলেছি যে ভাত আসলে প্রধান যে বিষয় আপনি নিউট্রিশনের কথা বাদ দেন আমাদের শরীরের এখন পর্যন্ত আমাদের শরীরের যেই পরিমাণ নিউট্রিশনের প্রত্যেক দিন যে পরিমাণ ক্যালোরি দরকার তার ফিফটি টু ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট আসতে হবে কার্বোহাইড্রেট থেকে যদি ডায়াবেটিক পেশেন্ট হয় তার জন্য ভিন্ন কথা তাকে আসলে আমাদের ফাইবারের দিকে নজর দিতে হয় কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটের দিকে নজর দিতে হয় বাট নর্মালি নর্মাল পার্সনদের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে তার খাবার যে ক্যালোরি সেই ক্যালোরির আমাদের এখন পর্যন্ত ফিফটি টু ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট আসতে হবে কার্বোহাইড্রেট থেকে এবার আসেন আপনি দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের কথা বলেন আমি ওটার মধ্যে একটা পরিসংখ্যানে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমার ভিডিওতে সারা বিশ্বের এখন প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি মানুষ ভাত খায় তো আপনি এইভাবে যদি ভাতকে মানে নেগলেক্ট করতে থাকেন তাহলে আস্তে আস্তে তো আসলে আমার দেশের মানুষের পক্ষে আজীবন তো ওই বিদেশি খাবারের দিকে ঝুঁকে থাকা সম্ভব না আপনি সবসময় তো ওটস খেয়ে বাঁচবেন না তাই না তো আপনি সবসময় তো ফ্যাট খেয়ে বাঁচবেন না দামি দামি খাবার কিনে খাবেন না তাহলে আপনার পক্ষে করণীয় কি আপনাকে বের করতে হবে এমন পদ্ধতি আপনি ভাতই খাবেন এটা খেয়ে আপনাকে কিভাবে ভালো থাকতে হবে এই চ্যালেঞ্জটা আপনাকে নিতে হবে এই জন্য আমি বলার চেষ্টা করেছি হ্যাঁ ভাত আপনার জন্য ক্ষতিকর কখন আমি একটু আগে বললাম আপনার কার্বোহাইড্রেটের ফিফটি টু ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট আসতে হবে আপনার টোটাল এনার্জির কার্বোহাইড্রেট থেকে এটা ডব্লিউএসও রিকমেন্ডেশন স্টিল নাও আপনি যদি ভাতকে বাদ দেন তাহলে আপনার এই কার্বোহাইড্রেট আপনি কোথায় পাবেন আপনার শরীরে কার্বোহাইড্রেট কোথ থেকে আসবে এবার আসেন আপনি ভাতকে দোষ দিচ্ছেন কেন কারণ আপনার দরকার ফিফটি টু ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট আপনার জীবনের ধরেন যে জীবনের তিরিশ বছর পর্যন্ত আপনি ভাত খাচ্ছেন এখন তিরিশ বছর বয়সে এসে আপনার হঠাৎ মনে হলো আমার তো ওজন বেড়ে যাচ্ছে আমার তো ভুড়ি বেড়ে যাচ্ছে তাহলে তো আমাকে আসলে ভাত খাওয়া যাবে না কিন্তু আলটিমেটলি বিষয় হচ্ছে আপনার উচিত ছিল আপনার টোটাল ক্যালোরি ফিফটি টু ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট এই ভাত দিয়ে বা কার্বোহাইড্রেট দিয়ে পূরণ করার আপনি কি করলেন ছোটবেলার থেকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ভাত খেতে খেতে আশি পার্সেন্ট পর্যন্ত ভাতই খেলেন এখন আপনার ওজন বেড়ে যাচ্ছে আপনি দোষ দিচ্ছেন ভাতকে নো দোষ ভাতের না দোষ হচ্ছে আপনি পরিমাণ মতো ভাত খাননি দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাকেদেরকে যেমন আপনি আপনার ছোটবেলা মনে করে দেখুন আপনি প্রত্যেক দিন আপনার নির্দিষ্ট পরিমাণ বিকেলবেলা সন্ধ্যার সময় প্রত্যেকটা মানুষ খেলাধুলা করত এবং দেখেন যারা শারীরিক পরিশ্রম করে তারা ভাত খেয়েও কিন্তু ফিট আসে আপনি দেখবেন গ্রামের মানুষ এখনো তিন বেলা ভাত খায় কিন্তু তারা পরিশ্রম করে তাদের কিন্তু ঘুরি বেড়ে যায় না তাদের কিন্তু শারীরিক কন্ডিশন ঠিক আছে এখন প্রবলেম হচ্ছে দোষটা আপনি ভাত খেয়ে দিচ্ছেন কিন্তু আপনি ভাত খেয়ে যে ঘুমিয়ে যাচ্ছেন আপনি ভাত খেয়ে যে মানে বারো ঘন্টা চেয়ারে বসে কাজ করছেন আপনি কোনো পরিশ্রম করছেন না সেটার দোষ আপনি দিচ্ছেন না এই আমি বলার চেষ্টা করছি যে ভাতের মধ্যে যে পুষ্টি সেটাকে অস্বীকার করার কোনো কারণ নাই ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এর সোর্স একটা ভালো সোর্স আপনি কার্বোহাইড্রেটের কথাই আমি ধরে নিলাম বাকি মিনারেলস বাদই দিলাম এখন আপনার তাহলে ভাতকে আরেকটা যেটা জটিল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা রাইসটাকে মডিফাই করতে 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 সাদা চাল এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে আসছি চালের সমস্ত পুষ্টি কিন্তু মানে বাইরের পার্টে থাকে এবার আপনি এটাকে মডিফাই করতে করতে রিফাইন করতে করতে আপনি চালটাকে করে দিয়েছেন একদম তার সমস্ত পুষ্টি গুণটাকে সরাই দিয়েছেন যাতে করে হচ্ছে আপনি ভাত খেলে এখন শুধু এনার্জি
আপনার যা প্রয়োজন সেটা হিসাব করে খাবেন তবে আরেকটা বিষয় যেটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি ব্রাউন রাইস খাওয়ার চেষ্টা করবেন যেটা চাইলেই পসিবল ইভেন এখন অনেক সুপার শপ গুলোতেও কিনতে পাওয়া যায় আপনি কিনছেন না আপনি আপনার স্ট্যাটাস কমে যাবে ভেবে আপনি সবসময় সাদা রাইস কেনার দিকে আপনি চাল কেনার দিকে নজর দিচ্ছেন মনে হচ্ছে আমি এটা কেনা মানে আমি লাল চাল কিনলে আমাকে মানুষ গরিব বলবে বিষয়টা হচ্ছে সমস্ত পুষ্টি আসলে ব্রাউন রাইসই আসছে এই জন্য আপনি সরাসরি আমি এটা বলার চেষ্টা করছি যে আপনি মাথা ব্যথা করলে আপনি সমস্ত মাথা কেটে ফেলার চেষ্টা করছেন আপনি মোটা হয়ে যাচ্ছেন আপনি কারবারের বাদ দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন নট লাইক দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক যে আমাকে আসলে আমি যেই রাইসটা খাচ্ছি এটাকে আমি আমার প্রয়োজন অনুসারে যদি খেতে পারি এটা আমার জন্য ক্ষতিকর কিছু হবে না তাই সবার জন্য পরামর্শ ভাতকে এরকম ঘৃণার চোখে দেখা যাবে না অবহেলার চোখে দেখা যাবে না ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকানো যাবে না কিন্তু ভাতও আপনার জন্য প্রয়োজনীয় কতক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োজন যতক্ষণ আপনি এটাকে মেজারমেন্ট করে খেতে পারবেন ধন্যবাদ ভাইয়া এত সুন্দর করে আমাদেরকে এত মূল্যবান তথ্য দেওয়ার জন্য বর্তমানে দেখা যাচ্ছে অনেক করোনা রোগী সুস্থ হয়ে আসার পরে অনেকেই ইউটিউবে বিভিন্ন জায়গায় পরামর্শ দিচ্ছে তারা আদা পানি তারপর বিভিন্ন ধরনের মশলা গরম মশলা দিয়ে বা বিভিন্ন ধরনের রসুন দিয়ে একসাথে মিশিয়ে সেই পানি ফুটিয়ে সেটা পান করছে ফলে তাদের নাকি অনেকেরই ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে বলে তারা ধারণা করছে তো সেই ব্যাপারে আপনার মতামতটা কি যে করোনা আক্রান্ত রোগী হোম আইসোলেশনে থাকাকালীন কি অতিরিক্ত এই পানি খেতে পারবে এবার আপনাকে বলি ধরুন আমি কিছুদিন আগে এক বাংলাদেশের একজন ডাক্তারের একটা লেখা দেখছিলাম তিনি লিখছিলেন যে আমি করোনা আক্রান্ত হয়ে হওয়ার পরে আমি প্রতিদিন পাঁচটি করে আম খেতাম আমি এখন সুস্থ তো এটা শুনে আপনারা যদি এখন সবাই আম খাওয়া শুরু করেন করোনার ট্রিটমেন্ট হিসেবে বিষয়টা আপনি যেটা বললেন জাস্ট লাইক দ্যাট আসলে বিষয় হচ্ছে যেহেতু এটা ট্রিটমেন্ট নেই এক একজন এক একভাবে সুস্থ হচ্ছে আর সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু এরকম কোন ম্যাজিক নেই যে আপনি ওটাকে খেলেই সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন তো যে যেভাবে সুস্থ হচ্ছে সে সেটাকে বলার চেষ্টা করছে কিন্তু আমাদের সবার যেটা যারা ডক্টর প্রফেশনে আছে আমরা যারা নিউট্রিশনিস্ট আছে আমাদের বক্তব্য থাকে একটাই যে দেখুন এক একটা জিনিস এক একজনের জন্য পজিটিভলি কাজ করে সমস্ত খাবার কিন্তু সবার জন্য নয় এখন আপনি শোনার পরে শুনলেন যে লেবু পানি খেলেই সুস্থ হয়ে যায় কিন্তু আপনি লেবু খেতেই পারেন আপনার অ্যাসিডিটি হয় তাহলে কি আপনি জোর করে খাবেন না তাহলে এইরকম আপনি যে যেগুলো বললেন যে এক একজন এক একটা ব্লেন করে খাচ্ছে যার যেটা মনে হচ্ছে ওভাবেই খাচ্ছে আসলে প্রত্যেকটা ইনগ্রিডিয়েন্টস এর আলাদা আলাদা ঔষধি গুণ কিন্তু আছে আপনি আদার কথা বলেন জিরার কথা বলেন লং এর কথা বলেন আবার অনেকে গরম পানি দিয়ে যেভাবে যেভাবে খাচ্ছে এগুলোর ঔষধি গুণ আছে বাট ইটস নট লাইক যে একেবারে আপনাকে ওখান থেকে সুস্থ করে নিয়ে আসবে এটা হয় কি যে যখন যেমন কারো যদি গলার মধ্যে খুশ এবং আপনি জানেন যে আসলে যেহেতু আমাদের ফুসফুসে মানে এফেক্টেড হয় তো আমাদের গলার মধ্যে অনেকের কাশি থাকে ঠান্ডার অনেক প্রবলেম হয় তো যদি কেউ আপনি এরকম গরম কিছু যার মধ্যে আদা থাকে আপনি খেতে পারেন আপনার কিন্তু একটু ভালো ফিল হবে এটা খুব ন্যাচারাল একটা ব্যাপার এবং এটার বাইরেও আপনি আমি যদি ঠান্ডা লাগে দেখবেন আপনি লাল চা খাওয়ার চেষ্টা করেন এবং করোনা আক্রান্ত রোগীদের বলা হয় আসলে এটা হচ্ছে কি তাদের কষ্টটাকে রেমেডি করার জন্য যে তাদের খারাপ লাগাটার থেকে ভালো যাতে একটু ফিল হয় এই জন্য তাদের এক একটা কথা বলা হয় যে আপনি এটা একটু খেয়ে দেখেন আপনার হয়তো ভালো লাগবে তো এই স্নট যে একেবারে ওইটা দিয়ে সে সুস্থ হয়ে গেছে আর আমার পরামর্শ সবসময় একটা কথাই থাকে যে আমি আজকে ঢালাও ভাবে একটা কথা মেডিসিনে চিকিৎসায় আপনি দেখবেন না কখনো কোনো ডাক্তারকে যেমন সারা বাংলাদেশে মানে লাখ লাখ লোক জ্বরে আক্রান্ত হয় কিন্তু আপনি কখনো কি শুনেছেন কোনো ডাক্তার কখনো ইউটিউবে এসে বলছে যে যাদের জ্বর হয় আপনারা সকাল বিকাল রাত তিন বেলা নাপা খাবেন কোনোদিন বলবে না কারণ অনেকে নাপা খেলেও সমস্যা হতে পারে আসল বিষয়টা হচ্ছে যে আপনাকে কখনোই চিকিৎসা ব্যবস্থায় ইন্ডিভিজুয়াল বাদে কখনো ঢালাও ভাবে কোনো ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় না এটা খুবই বাস্তব একটা বিষয় আপনিও জানেন অ্যান্টিবায়োটিক খেলে আপনার জ্বর হঠাৎ করে কমে যাবে এটা আপনি জানেন কিন্তু তারপরে কিন্তু আপনাকে অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ হিসাব করে দেওয়া হয় এক্সপার্ট যখন আপনার প্রয়োজন হয় কারণ কি কারণ এক একজন মানুষের এই টলারেন্স লেভেলটা এক এক রকম এই জন্য কখনোই ঢালাও ভাবে কোনো ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা কোনো সুযোগই নাই তো যদি আপনার এরকম কেউ বলে থাকে হ্যাঁ এটা তার জন্য ছিল যিনি এটা করেছেন ভালো হয়েছেন এটা তার জন্য ট্রিটমেন্ট ছিল বাট ইট ডাজেন মিন যে এটা আমার জন্য হবে এক একটা মানুষের জন্য এই সিস্টেম গুলো এক এক রকম জি ধন্যবাদ ভাইয়া আমাদের বেশ কিছু কমেন্ট এসেছে আমরা দর্শকদের কিছু প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি ভাইয়া একজন জানতে চেয়েছেন যে
মানুষ এখন ভাবছে আমার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে কারণ কি করোনা ভাইরাস আসছে কিন্তু এই এর আগেও একটা মানুষের যদি শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো না থাকে তাহলে সে যে কোন রোগে যখন তখন আক্রান্ত হতে পারে এখন কেন করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত সময় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কথা বলা হচ্ছে কারণ একটাই কারণ অন্য রোগে আক্রান্ত হলে আপনাকে সুস্থ করার পদ্ধতি আছে আপনাকে মেডিসিন দেওয়া যাবে আপনাকে আপনাকে ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে কিন্তু করোনা আক্রান্ত হলে আপনাকে কিছু করা যাবে না সেক্ষেত্রে বলা হয় তাহলে কি করতে হবে তাহলে শরীরকেই নিজেকেই নিজের প্রোটেকশন দিতে হবে সেই প্রোটেকশন দেওয়ার পদ্ধতি কি প্রোটেকশন দেওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে আপনার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে তো এইটার জন্য শুধু মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়লে যে এই লোক করোনা থেকেই বেঁচে যাবে এরকম না রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়লে সে সারা জীবন যে কোনো ভাইরাসের বিরুদ্ধে তার শরীর আক্রমণ থেকে মানে যে কোনো ধরনের আক্রমণ থেকে তার শরীরকে ভালো রাখতে পারবে জি ধন্যবাদ ভাইয়া আরেকজন আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন রুহান খান নামে সঠিক ডায়েট চার্ট না মানার কারণে কি মৃত্যু ঘটতে পারে কঠিন প্রশ্ন আসলে আমি বলার চেষ্টা করি সব সময় পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ওষুধ হচ্ছে খাবার আর পৃথিবীতে আসলে খাবারই আপনাকে সবচেয়ে বড় সবচেয়ে খারাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে সেটা কখন তবে ওষুধের মাধ্যমে আপনি দ্রুত সুস্থ হবেন আর ওষুধ আপনাকে দ্রুত অসুস্থ করে দিতে পারে কিন্তু খাবার আপনাকে সুস্থ করবে ধীরে ধীরে আবার খারাপ খাবার আপনাকে অসুস্থ করবে ধীরে ধীরে হ্যাঁ তো এই জন্য বলা হয়ে থাকে যে আহ ইম্বালেন্স ডায়েট যেগুলা আপনার শরীরের জন্য সাথে সামঞ্জস্যতাপূর্ণ নয় সেই সকল ক্ষেত্রে ডায়েট আপনাকে অবশ্যই খারাপের দিকে নিতে পারে যেমন কিডনি জটিলতার একজন মানুষ যদি না জানে যে তাকে প্রোটিন কম খেতে হবে তাকে প্রোটিন রেস্ট্রিক্ট করে খেতে হবে তাহলে ডেফিনেটলি ওই প্রোটিন বেশি ওয়ালা ডায়েট যদি ওই লোক করে তাহলে তাকে এই ডায়েটই মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে পারে তার মানে ইন ওয়ান সেন্স যে ডায়েট আসলে মানুষকে যেরকম ভালো করতে পারে এবং না জেনে ডায়েট করাটা তার জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ প্রথম কথা হচ্ছে অবজেকশন হচ্ছে প্রথমেই দ্রুত ওজন আমাকে কমাতে হবে কেন একটা মানুষ ওজন বাড়ায় দশ বছর বসে বসে আর সে কমাতে চায় দুই মাসে এটা কেন দ্রুত ওজন কমানো মানে নিজের শরীরের উপর অত্যাচার করা যারা সেটা করতে চান তারা নিজ দায়িত্ব করবেন কোন পরামর্শক আপনাকে কোন পরামর্শক যিনি আপনার ভালো চান তিনি কখনোই আপনাকে দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করবেন না এটা আপনাকে সাহায্য করা হবে না আপনাকে হুমকির মুখে ফেলে দেওয়া হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে তিনি যেটা বলছেন যে এটা এটা খেলে ওজন কমে যাবে কিনা বিশ্বাস করুন এই প্রশ্ন আমি প্রতিদিন শুনি এবং আমার সমস্ত প্যাসেন্টদের যাদের ওজন বেশি তারা হয় সকালে কিছু একটা খায় না হলে রাতে ঘুমানোর আগে টক দুই খায় না হলে সকালবেলা মানে ঘুমের থেকে উঠে অ্যাপেল সিটার ভিনেগার খায় না হলে লেবু পানি খায় মানে হচ্ছে যাদের আসলে খাবার মানে ওজন বেশি তাদের কিন্তু তারা খাবারকে খুব ভালোবাসে তো তারা আসলে সবসময় যেটা চিন্তা করে আপনি যদি তাদের হাতে দিয়ে বলেন এই মগে এই জিনিসটা আছে আপনি এটা খেলেই আপনার ওজন কমে যাবে সে খুশি হয় কেন খুশি হয় তাহলে সে যেহেতু খাবারকে ভালোবাসে সে প্রতিদিন মন মতো খাবে আর পাশাপাশি রাতের বেলা ঘুমানোর আগে এটা খেয়ে ঘুমায় থাকবে মনে হবে তার ওজন কমে গেছে ওজন কমানোটা এইরকম ম্যাজিক্যাল কোনো বিষয় নয় এটাকে আপনাকে আস্তে আস্তে কমাতে হবে এবং সে আস্তে আস্তে কমানোর ক্ষেত্রে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আমার বডির ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো সামঞ্জস্যতাপূর্ণ এবং সেই দিকে নজর দিয়ে আপনাকে ওজন কমানোর দিকে যেতে হবে এবং আপনি যে পদ্ধতির কথা বলছেন উনি একটা পদ্ধতির কথা বলছেন সকালে এটা খেলে হয় কিনা কেউ জানতে চায় টক দই খেলে ওজন কমে কিনা কেউ জানতে চায় অ্যাপেল সিটার ভিনেগার খেলে ওজন কমে কিনা দেখুন এরকম একটা বিষয়ের উপর ওজন কমানো যায় না ইনফ্যাক্ট আমার এমন মানে প্যাশেন্টও আছে যিনি বলেন আমি দশ বছর যাবত লেবু পানি খাচ্ছি আমার এক কেজি ওজন কমেনি আসল বিষয় হচ্ছে ওজন কমানোটার সাথে অনেক কিছু জড়িত ওজন কমানোটা হচ্ছে আপনার প্রত্যেক দিন যে পরিমাণ ক্যালোরির চাহিদা দরকার সেই ক্যালোরির চাহিদার চেয়ে তুলনামূলক ভাবে কিছুটা কম একটা চার্ট ফলো করবেন কিন্তু সেটা ক্যালোরি কম কিন্তু নিউট্রেশন কম না এইরকম একটা চার্ট ফলো করবেন পাশাপাশি দৈনন্দিন কিছু পরিমাণ ব্যায়াম করতে হবে এরপরে যদি আপনি আপনার এই যে লেবু পানি বলেন আদা পানি বলেন টক দুই বলেন এগুলো বেসিক্যালি যেটা করে আমাদের বডির আসলে মেটাবলিজমকে একটু ভালো রাখে অর্থাৎ আপনি একটা খাবার খেলে ইজিলি ডাইজেস্ট হবে আপনার হচ্ছে কিছু কিছু আছে আপনাকে ক্ষুদাটাকে একটু কমাবে কারণ যাদের ওজন বেশি প্রচুর ক্ষুদা লাগে তো এগুলো হচ্ছে হেল্পিং হ্যান্ড হ্যাঁ দিস ইজ নট দ্য মেইন থিং অ্যাকচুয়াল থিং হচ্ছে আপনার খাবারের তালিকা অনুযায়ী চলতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে আপনি এগুলো যদি মেনে চলেন ব্যায়ামের পাশাপাশি এগুলো যদি মেনে চলেন তাহলে হয়তো আপনি কিছুটা 
উপকৃত হতে পারেন বাট এটা কি একেবারে এটা করলে ওজন কমে যাবে এটা ভুল ধারণা এবং এই ধারণার উপর বেসিস করেই অনেকেই আছেন বছরের পর বছর ওজন কমাতে পারছে না डायट शुरू कर ले क्षुधा बेड़े जाए डाएट कर ले घरे क्षेत्र प्रपारलि फलो करें कंट्रोल करें तर क्षेत्र क्षुदा लगार विषय चार्टर मध्य कमाते मिनिमाइज करते चार्टर मध्य थे जटिलता फलो करते तथा घुरा तक बमि बमी लागे तक क्षुदा लागे प्रचंड तक कि चूल पड़े जाए स्किन प्रब्लेम देखा दीबी रोगी थे खाद्यवस्था विषय हार्टर पेशेंटर आलदा खाद्य तलिका कर दी तरह क्षेत्र क्लिनिकल रिपोर्ट देखते हैं तरह क्लिनिकल रिपोर्ट गिस्ट्री की देखे तक तब इन जेनारे बला फैट रेस्ट्रिक्ट मान कि फैटर क्षेत्र रेस्ट्रिक्ट कर दी जाते खबर थे दूरे थके विषय करोना और हम हार्ट पेशेंट है तरह क्षेत्र खाद्य तलिकार दिखे नजर दीते हैं भेरि ट्रु संक्षेपे परामर्श दी আমি তো খাবারের কথাটা বললাম আমি আরেকটা জিনিসকে হাইলাইট করতে চাই সেটা হচ্ছে মেন্টাল স্ট্রেংথ হ্যাঁ দেখবেন যে বিশেষ করে যারা আক্রান্ত তারাও এবং তার বাইরেও যারা আক্রান্ত না আপনি প্রত্যেক দিন যদি টিভি খোলেন দেখবেন যে টেলিভিশনের নিউজের এইটটি পার্সেন্ট হচ্ছে কোন দেশের কতজন আক্রান্ত হলো আর কতজন মারা গেল কতজনকে কোথায় মানে দাফন করা হলো ভিডিও সহ দেখাচ্ছে এতে করে যেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ছি এবং এই কারণে আমি একটা কথা সবসময় বলি যে করোনা আক্রান্ত রোগী হোক বা যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে আপনি যদি মনে করেন যেমন আমি কয়েকদিন আগে একটা প্রোগ্রামে মানে সেখানে করোনা জয়ী দুজন লোক ছিল মানে আক্রান্ত ছিল তারা সুস্থ হয়েছেন ওই মানুষদের কথা শুনছিলাম তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে আর এখন যদি করোনার কথা করোনা রোগীদের ক্ষেত্রেও পরামর্শ একটাই সেটা হচ্ছে আপনি যদি মনে করেন আপনি দাঁড়িয়ে থাকার মতো শক্তি আছে আপনার তাহলে আপনি দাঁড়াতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে আমার করোনা হয়েছে আমি তো মনে হয় বেশি দিন বাঁচবো না मानसिक शक्ति अनेक बस जरूरी सो बार चेष्टा करा आक्रांत हो गए तरफ मानसिक शक्ति खूब बस जरूरी और जरा हन तर क्षेत्र सारा दिन टेलीविसन निजर फेसबुक स्क्रल कर मानसिक भाव भेगे पड़बे तक अपने आल्ला ना करुक क्योंकि आक्रांत हो जाए तक देखें मोटीभेशन देव मत कथा जो आक्रांत है आशे पशे तो मानुष्ट सम्भवना थके जेहतु एका एका थे 
তো সে আসলে আরো বেশি ভেঙে পড়ে এজন্য পরামর্শ থাকে যে সব ক্ষেত্রে মানসিক শক্তিটা খুব বেশি রাখতে হবে আপনি মনে করবেন যে অন্যান্য রোগের মতো এটা রোগ তাহলে আপনি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনি মনে করবেন যে না আমার দাঁড়ানোর শক্তি আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি ভেঙে পড়েন তাহলে আপনাকে কিন্তু কোনো মেডিসিন দিয়ে কোনো ধরনের বাসার খাবারের তালিকা ঠিক করে কোনো কাছে দিয়ে কিন্তু আপনাকে আর সুস্থ করা যাবে না তো এক নম্বর বিষয় হচ্ছে আপনার খাবারের কথা যেগুলো আমরা বললাম এইভাবে সুষম খাবার মেনে যদি আপনি চলেন ঠিক মতো আর দ্বিতীয়ত যদি আপনি মানসিক ভাবে নিজেকে সুস্থ মনে করেন মানসিক ভাবে মনে করেন যে আমার অতটুকু মানসিক শক্তি আছে এটার বিরুদ্ধে ফাইট করার তাহলে আপনি আসলে সুস্থ থাকবেন সেই দুইটা বিষয় মেনে চললে আমার মনে হয় যে সবাই মোটামুটি ভাবে নিজেকে ভালো রাখতে পারবেন এটি আমার বিশ্বাস জি ধন্যবাদ ভাইয়া আপনার এই ব্যস্ততার মধ্যে থেকে আমাদের জন্য সময় বের করে আমাদের প্রোগ্রামে আসার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ স্বাস্থ্য টিভি কেও ধন্যবাদ যারা এটার সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন সবাইকে ধন্যবাদ আর সবার উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি যে আসলে করোনার মধ্যে সবাই চেষ্টা করছে যে যার জায়গা থেকে মানুষকে হেলথ রিলেটেড বিশেষ করে মানুষকে বিভিন্ন কথা জানানোর জন্য সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্য টিভি ভূমিকা রাখছে তো তাদের জন্য শুভকামনা আর ভবিষ্যতে হয়তো আরো কোনো ভালোভাবে আপনারা এরকম ভাবে সবসময় মানুষের জানানোর চেষ্টাটা অব্যাহত রাখেন সবাই সবার জায়গা থেকে চেষ্টাটা অব্যাহত রাখলে সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি শুভরাত্রি আল্লাহ হাফেজ সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তীতে নতুন কোন পর্বে নতুন কোন অতিথিকে বা স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়ার জন্য কোন পুষ্টি বিশেষজ্ঞকে নিয়ে আমরা আবার চলে আসবো স্বাস্থ্য টিভির হেলদি এটি এই প্রোগ্রামে ততক্ষণ পর্যন্ত সাথে থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং স্বাস্থ্য টিভি সাথেই থাকুন ধন্যবাদ শুভরাত্রি